Bienvenidos a Espacio WIS, programa institucional realizado por Telewis Comunicaciones que busca dar solución a las diferentes preguntas e inquietudes que tiene la comunidad universitaria sobre aspectos de interés en general. El día de hoy vamos a hablar del proceso de designación de rector que empezó y fue un acuerdo que llegó el Consejo Superior. Vale recordarle a la comunidad universitaria que dentro de la declaración de, de, de la ciudadanía universitaria se estableció el término de reconocimiento de la institucionalidad. Acá se respeta la, el debate, aquí también se, se da a conocer los diferentes puntos de vista, pero se tiene en cuenta de que estamos bajo un gobierno universitario el cual tiene derechos de administrar y ejercer poder sobre la, la institución. Para el día de hoy vamos a hablar con la, nuestra invitada que es la doctora Adriana Castillo Pico, quien se desempeña como secretaria general de la universidad y en esta oportunidad nos va a contar cómo se va a desarrollar el proceso de designación de rector y cuáles son los pasos y cuáles son las fechas claves que tenemos en este proceso. Doctora Adriana, gracias por aceptar la invitación y bienvenida. Gracias por su invitación y buenos días. Doctora, ¿cuáles son los requisitos para uno ser rector de la Universidad Industrial de Santander? Bueno, existen unos requisitos mínimos, unas calidades que están establecidas dentro del Estatuto General de la Universidad en el artículo 27 que básicamente incluyen cinco aspectos generales. Debe ser una persona que sea ciudadano colombiano en ejercicio, poseer un título universitario válido en Colombia, haber tenido vínculos directos con el sector universitario, sea como docente, fuese como investigador o formando parte de alguno de sus órganos directivos y eh, poseer una experiencia profesional que no sea menor a cinco años en el ejercicio, eh, básicamente como docente universitario en el sector productivo o en el sector público y finalmente haber realizado eh, aportes a la ciencia, a la técnica, a la cultura o al desarrollo social. Okay. Y dentro de este proceso que se reglamentó bajo los acuerdos 068 y 069 del Consejo Superior, ¿cuáles son las fechas claves para, para el proceso de designación? Bueno, en el acuerdo 068 del 5 de octubre de 2015 se estableció el cronograma con las fechas específicas importantes. En este momento nos encontramos en la primera de esas fechas, que es la de la divulgación de toda la convocatoria a través de los medios de difusión. Va a terminar el día 14, el próximo miércoles, y desde el jueves 15 hasta el 22 de octubre, la semana entrante, estarán abiertas las inscripciones para que las personas que deseen postularse porque consideran que cumplen requisitos para desempeñar este alto cargo, puedan hacerlo en la Secretaría General de la Universidad, que está ubicada en el tercer piso del edificio de Administración 1. Una vez que se han recibido todas las hojas de vida eh, de los aspirantes, entonces se procede por parte del Consejo Académico a realizar la revisión del cumplimiento de los requisitos mínimos, así como establecer cuáles son las calidades que tienen las personas que se postularon para desempeñar el cargo y esto, eh, digamos, esta um, determinación de cuáles son los, los postulantes que continúan adelante eh, sale finalmente definida el 23 de octubre. Una vez que se tenga estos postulantes en un primer listado, eh, puede ser que alguno de ellos no quede incluido y considere que debería estarlo, entonces se tienen tres días para hacer reclamaciones por parte de las personas, eh, esto será del 27 al 29 de octubre y finalmente el 3 de noviembre saldrá el listado final de las personas que continúan adelante en el proceso para que el 1 de diciembre, que es la fecha que el Consejo Superior estimó, debe realizarse la consulta tanto a los estamentos universitarios como a los egresados que este año van a participar en dicha consulta, se determine cuáles son los cuatro de esos postulados que tienen mayor número de digamos, eh, resultados a favor en cada uno de los estamentos y en los egresados para la consulta y finalmente el 4 de diciembre el Consejo Superior designará al nuevo rector de la universidad para el periodo 2016-2019. 
Ok, entonces el 4 de diciembre, si Dios quiere, tenemos nuevo, nuevo rector ya designado por el Consejo Superior. Y ya que hablamos de lo de la consulta de opinión, quisiéramos saber qué representa para la toma de decisión que todos los estamentos tengan una participación ahí, que podamos eh, decidir cuál es el mejor perfil para nuestro futuro rector. ¿Cuál es ese porcentaje? ¿Qué representa para, para el Consejo Superior esa consulta de opinión? Bueno, la consulta de opinión eh, está siendo formulada básicamente para conocer cuáles son las impresiones que tiene la comunidad universitaria sobre las personas que están siendo postuladas para ese cargo y básicamente tiene la posibilidad de definir cuáles son las cuatro personas que tienen una mayor aceptación dentro de esta comunidad para que ellos sean los que continúen adelante en el proceso de designación. Okay. Es un filtro que tenemos ahí. en el... Podría decirse, porque realmente la elección la hace eh, específicamente el Consejo Superior. Listo. Invitamos eh, de todas formas a, a nuestra comunidad universitaria a que nos envíe sus preguntas con el hashtag Espacio UIS y recuerden que el correo es redes sociales arroba El día de hoy estamos hablando del proceso de designación rectoral que eh, inició con los, bajo los acuerdos que firmó el Consejo Superior y en ese momento a partir del día jueves vamos a tener ya eh, las inscripciones a las personas interesadas en este importante cargo para la universidad a que lleven sus hojas de vida a la Secretaría General. Tenemos unas preguntas que nos enviaron, eh, doctora Adriana, y es... Nos preguntan, ¿por qué el Consejo Académico es el organismo que evalúa los requisitos y méritos de los aspirantes? Bueno, inicialmente porque es lo que así en ese momento está estipulado en el Estatuto General, pero básicamente porque el Consejo Académico es el máximo órgano de dirección académica dentro de la universidad y entonces es parte de su competencia determinar cuáles son los méritos de las personas que se han postulado para la designación de rector para ocupar este cargo. ¿Y qué casos de inhabilidad se pueden presentar en los aspirantes? Bueno, pues podrían haber algunas, como por ejemplo, dice que ser ciudadano colombiano en ejercicio y por ejemplo una persona que esté privada de la libertad, pues no conserva esta condición en ese momento. Eh, también, por ejemplo, podría presentarse alguna persona que siendo colombiano haya obtenido su título eh, en una institución universitaria del exterior, entonces para que el título sea válido en Colombia debe haber hecho el proceso de convalidación, ¿sí? entonces existen algunas condiciones en las cuales las personas podrían eh, no cumplir todos los requisitos completos para poder eh, continuar adelante en el proceso. Eh, ¿por qué, eh, de, eh, ¿Cuáles son los porcentajes que maneja la consulta de opinión? Eh, cuál es el, el, el representativo de los estudiantes, de los profesores y ahora la participación que tenemos de los egresados. Bueno, entonces en este caso eh, los profesores van a tener un aporte del 45% de la consulta representados en que 30% aportará la consulta para los profesores de planta y 15% para los profesores cátedra. Los estudiantes tendrán un aporte del 30% en esa consulta, eh, lo, el personal administrativo un aporte de un 15% y lo nuevo es que entran a poder hacer su aporte los egresados con un 10%. Okay. Y si, somos, si yo soy egresado y quiero hacer... Eh, quiero ser partícipe de la consulta de opinión, ¿qué debo hacer? Bueno, este es un aspecto muy importante porque primero es la primera vez que los egresados van a poder participar en esta consulta. Lo segundo importante es que para poder verificar que efectivamente se participe en la consulta, entonces es necesario realizar un proceso similar al que hicimos cuando se eligió el representante de los egresados para el Consejo Superior. Entonces, para esto, en el periodo de tiempo en el que se van a realizar los foros de las personas que están postuladas para ser y rectores, que estará comprendido entre el 4 y el 27 de noviembre de este año, va a estar disponible en la página web de la universidad un icono especial donde los egresados deben realizar el proceso de habilitarse para participar. Es decir, ellos deben manifestar que quieren participar en este proceso y entonces durante el mes de noviembre podrán habilitarse para ello para que el día de la consulta, que es el primero de diciembre, ya se tenga el censo de cuáles son los egresados que van a participar en dicha consulta. Okay. Eh, seguimos invitando a la comunidad universitaria que nos envíe sus preguntas. Si tiene alguna inquietud sobre, sobre el proceso de designación rectoral, lo pueden hacer a través del numeral Espacio UIS o en el correo electrónico redes sociales arroba Recuerden que este espacio donde nosotros tenemos la oportunidad de preguntarle a las personas encargadas en los diferentes procesos de la universidad para poder dar solución a sus inquietudes. Eh, tenemos acá 
una pregunta y es ¿cómo, eh, ¿de qué forma el Consejo Superior determina la, 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 la persona que va a estar a cargo de la rectoría? ¿Son votos los que se hacen en, en esa sesión? Sí, específicamente se debe votar para hacer la designación eh, y para ello entonces en el, el día que se hace la designación eh, los consejeros del Consejo Superior escuchan las propuestas del plan de gestión rectoral que cada una de las personas que se postularon presentó en el momento de su inscripción para determinar pues no solamente cuáles son los méritos que debe tener la persona para haber llegado hasta ese momento, sino además de ello, cuáles son en realidad los planes que tiene esa persona para la dirección que va a hacer durante los siguientes tres años de la universidad. Y sobre la base de conocer su propuesta y conocer cómo va a trabajar, pues el Consejo Superior determinará cuál es la persona que va a ser designada. ¿Cuántos votos son en el Consejo Superior? Lo, el Consejo Superior está integrado por nueve miembros. Entonces el, el consejo elegiría y podría designar nuevo rector sobre la base de la persona que tenga al menos cinco de esos votos. Constituir, constituiría la mayoría de los miembros. Listo. Bueno, eh, de todas formas, eh, si tienen alguna inquietud, nos la pueden enviar al, al correo electrónico redes sociales arroba WIS. Recordemos que Espacio WIS es para darle solución a todas sus preguntas e inquietudes. Y pues el día de hoy hablamos sobre el tema de designación de nuevo rector de la Universidad Industrial de Santander. El proceso que inicia a partir del jueves y que invitamos a las personas que cumplen los requisitos y que se está haciendo la diferente de divulgación por los medios institucionales, escribir sus hojas de vida a, en la Secretaría General de la universidad. La doctora Adriana, pues muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Recordar, eh, quiero que entonces hagamos la invitación a los egresados a que en esta oportunidad nos hagan su aporte, nos den su granito de arena para poder decidir en este proceso importante de la universidad. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a todos los egresados. Eh, como una de las opciones importantes para la designación de este nuevo periodo, estuvo el hecho de que fuesen incluidos dentro de la posibilidad de la consulta, básicamente precisamente porque los egresados somos el sello de la universidad a nivel de, de, la, de la ciudad, del departamento y a nivel no solo nacional sino internacional y por ello nos parece importante que su visión esté allí reflejada y muy, muy importante que para poder participar entonces se haga inicialmente el proceso de habilitarse a través del ingreso a la página web de la universidad que es www.uis.edu.co escoger allí el icono para la, el proceso de designación en la consulta para egresados y por favor hacer entonces el respectivo eh, ingreso para habilitarse y poder conformar el censo de los egresados que van a realizar su participación en la consulta de opinión que como les decía se va a realizar el primero de diciembre y el periodo durante el cual estará abierta la posibilidad de participar en ese censo y habilitarse para realizar la participación en la consulta será entre el 4 y el 27 de noviembre de este año. Muchas gracias a ustedes por su participación. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron a través del live stream de la Universidad Industrial de Santander. Recuerden que en pocos días vamos a subir este video para que lo puedan consultar y compartir y de esta forma puedan enterarse del proceso de designación de rector. Muy, amable, muy amables por su compañía y nos vemos en otra próxima emisión de Espacio WIS.